ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் ஃபார்முலாவில் இந்த ஃபார்முலான்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு பாருங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் ஃபார்முலாவை ஜஸ்ட் ஃபார்முலாவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா லாஜிக்கல்னு இருக்குது பாருங்கள் லாஜிக்கலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் அண்டு ஃபால்ஸு இஃப் இஃப் எரர் நாட்டு ஆர் ட்ரூ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்குங்க இந்த ஃபங்க்ஷனை பற்றி இன்றைக்கி பார்ப்போம் அப்படின்னு ஓகேங்களா இப்போ எந்த விதமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து ஈக்குவல் கொடுக்கணுங்க எந்த விதமான ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஈக்குவல் கொடுக்குங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இது வேணா இங்கே சைடில் எழுதிடுறேன் என்னென்ன லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் எழுதிடுறேன் இஃப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது அண்டு இருக்குது ஆர்னு ஒன்று இருக்குது நாட் இருக்குது இது மாதிரி இஃப் எரர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அடுத்தது ட்ரூ ஃபால்ஸ் இதுக்கு எல்லாம் பேர் என்ன சொல்கிறதுனா லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறது இதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறது லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இஃப் அண்டு ஆறு நாட்டு இஃப் எரரு ட்ரூ ஃபால்ஸ் இதுக்கு எல்லாம் பேர் என்ன சொல்கிறதுன்னா லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்கிறது லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறது இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம நீங்கள் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இஃப் எடுத்துங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இஃப் எடுத்துக்கணும் இஃப்ங்கிற ஒரு கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இஃப்னா என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது இஃப்னா என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு நம்பர் வச்சு நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் அதாவது டி ஒன்றுலையும் டி டூலையும் சாரி டி ஒன்றுலையும் இ ஒன்றுலையும் ரெண்டு நம்பரை வச்சு நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு பத்துன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல இருபதுன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறேன் எப்படின்னா இந்த இஃப் கண்டிஷனை வச்சு கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ எப்போதுமே என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்முலா அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ஈக்குவல் கொடுத்துருங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வர போகிறேன் என்னத்தை யூஸ் பண்ணி இஃப் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ இஃப்ங்கிறங்க ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா இஃப் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரில் சாரி இப்போ ஒரு நம்பரை மட்டும் நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் அதாவது இஃப் வந்து ஒரு நம்பரை மட்டும் தான் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இருக்குது இப்போ என்ன இருக்குது டி ஒன்றுன்னு இருக்குது இப்போ டி ஒன்று கிரேட்டர் தென் பத்து என்ன அப்படின்னா என்னென்னா டி ஒன்றில் உள்ள நம்பரு பத்துக்கு மேலே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் சொல்லிவிட்டு ஒரு கமாக போட்டுட்டு இப்போ கொட்டேஷன் என்ன செய்ய போகிறேன் கரெக்ட்னு கொடுக்க போகிறேன் கொட்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அடுத்தது ஒரு கமா கொடுத்துட்டு கொட்டேஷனில் இன்கரெக்ட்னு கொடுக்குறேன் கொட்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அது மாதிரி ப்ராக்கெட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இது என்னென்னு புரியுதுங்களா அதாவது இஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டி ஒன்று அதாவது டி ஒன்றில் உள்ள ஒரு நம்பரு பத்துக்கு மேலே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த கண்டிஷனை வந்து ட்ரூ ட்ரூனால் அந்த இதுக்கு பாருந்த ட்ரூ உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா கரெக்ட்னு எடுத்துக்கும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இன்கரெக்ட்னு எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஆக்சுவலாக என்னங்க வரும் டி ஒன்று வந்து பத்துக்கு மேலே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்கே பத்துக்கு மேலேயா இருக்குது பத்துக்கு பத்து இருக்குது ஆனால் பத்துக்கு மேலே கிடையாது அப்போ இந்த கண்டிஷன் என்னது இன்கரெக்ட்னு ஆன்சர் வந்து ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுங்க இன்கரெக்ட் ஓகேங்களா இது தாங்க இஃப் கண்டிஷனுடைய யூசேஜ் ஒரு நம்பர் எடுக்கிறீங்க அந்த நம்பரை வந்து ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறீங்க கிரேட்டர் தானா லெஸ் தானா இல்லை ஈக்குவல் டூவாக எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கொடுத்து அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளதை எடுத்துக்கு வந்திருக்கு பாருங்கள் அதாவது ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கும் அதாவது டி ஒன் அந்த கண்டிஷனை வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுக்கும் சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாவது இதை எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா இப்போ திருப்பியும் சொல்லி காட்டுறோம் பாருங்கள் இப்போ அதை எரேஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த நம்பரை வச்சு இ ஒன்று வச்சு கம்பேர் பண்ண போகிறோம் முன்னாடி வந்து என்ன செஞ்சோம் டி ஒன்றை வச்சு கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ இ ஒன்றை வச்சு கம்பேர் பண்ண போகிறேன் என்ன அது சொல்லிட்டேன் எதுக்கு இருந்தாலும் ஃபார்முலாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்துக்குன்னு கொடுத்தாச்சு இஃப் கண்டிஷனு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டு என்ன சொல்லியிருக்கேன் இப்
அதே கண்டிஷன் தான் திருப்பி அடிக்கிறேன் ஆனால் என்னது செல்லை மட்டும் மாற்றிருக்கேன் செல்லு அட்ரஸ் மட்டும் மாற்றிருக்கேன் முன்னாடி டி ஒன்று கொடுத்துருந்தோம் இங்கே இ ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்து ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டுங்க ஏன் என்ன சொல்லுது இது இ ஒன்று வந்து பத்துக்கு மேலே இருக்கான் உண்மை தானே இருபது நம்பர் இங்கே அப்போ இது கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யும் கரெக்ட் எடுத்துக்கோம் ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டுங்க கரெக்ட்னு எடுத்துக்கிச்சு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் இஃப் கண்டிஷன் பார்த்தாச்சு ட்ரூ ஃபால்ஸு பார்த்தாச்சு ரெண்டு அதில் அடங்கி போடுது ட்ரூவாக இருந்தால் கரெக்ட்னு எடுக்கும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் இன் கரெக்ட்னு எடுக்கும் ஓகேங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு கண்டிஷன் பார்த்தாச்சு அடுத்தது அண்டுன்னா என்னங்க இந்த அண்டு ஆறு நாட்டு எப்போதுமே இஃபோடு சேர்ந்து வரங்க இஃப் இருந்தால் தான் இந்த மூணு கண்டிஷனை யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இதிலே போடுறான் இப்போ அதாவது இந்த அண்டு ஆறு நாட்டெலாம் எப்போன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல்லை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட என்ன இது ஒரு நம்பர் இது ஒரு நம்பர் இப்போ ரெண்டு நம்பர் கம்பேர் ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சோம் இஃபுக்கு வந்து ஒரு கண்டிஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒரே ஒரு செல்லு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ அண்டு போட போகிறோம் அண்டுன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல்லு இப்போ பாருங்கள் அதே மெத்தட் எடுத்தோம் ஈக்குவல் டு இஃபு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் அண்டுன்னு ஒன்று சேர்த்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் சேர்த்துட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு நம்பர் கண்ட போகிறோம் டி ஒன் கிரேட்டர் தென் சாரி டி ஒன் கிரேட்டர் தென் பத்து கமா அடுத்த கண்டிஷன் இ ஒன் கிரேட்டர் தென் பத்து ஓகேங்களா கமா கொடுத்துட்டேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா கொட்டேஷனில் கரெக்ட் இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு இந்த ப்ராக்கெட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கமாவில் கொட்டேஷனில் கரெக்ட் கமா கொட்டேஷனில் இன்கரெக்ட் ரொம்ப ஈஸிங்க இந்த ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டுக்கு இந்த இஃப் ப்ராக்கெட்டுக்கு இந்த ப்ராக்கெட்டுங்க இந்த இடையில் உள்ள ப்ராக்கெட்டு இந்த ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுற வேண்டியது ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல்லை கம்பேர் பண்ணுறேன் முன்னாடி இஃப்புக்கு வந்து ஒரு செல்லை மட்டும் கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல் அண்டுக்கு வந்து என்ன செய்கிறோம் அண்டுன்னு மேலும் மேலும் சொல்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நீங்கள் க செல்லை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இதை கொடுத்து இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கேன் இஃப் அண்டு டி ஒன் கிரேட்டர் தென் பத்து அதாவது பத்துக்கு மேலே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் டி ஒன்று கமா கொடுத்துட்டு இ ஒன்று வந்து பத்துக்கு மேலே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த அண்டுனுடைய மீனிங் என்னென்னா ரெண்டு கண்டிஷனும் ட்ரூவாக இருந்தால் கரெக்ட்னு எடுத்துக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் தவறாக இருந்தாலும் இன்கரெக்ட்னு எடுத்துக்கும் அண்டுனுடைய மீனிங்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அஞ்சு கண்டிஷன் இருக்குன்னா அஞ்சு கண்டிஷனும் ட்ரூவாக இருக்கும் இல்லை பத்து கண்டிஷன் இருக்குன்னா பத்து கண்டிஷனும் ட்ரூவாக இருக்கும் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது ரெண்டு கண்டிஷனும் ட்ரூவாக இருக்கும் ட்ரூன்னு இருந்தால் தான் இங்கே ட்ரூவாக இருந்தால் இங்கே கரெக்ட்னு வரும் ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் தப்பாக இருந்தாலும் இன்கரெக்ட்னு வந்துடும் இப்போ ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டுங்க இன்கரெக்ட் ஏன் இன்கரெக்ட்டு ஏன் இன்கரெக்ட் அதாவது இங்கே பாருங்கள் இந்த டி ஒன்று தவறு ஓகேங்களா இது ரைட்டு அதனால் இன்கரெக்ட்னு வருது இப்போ ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ரெண்டும் ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூன்னு வரும் ரெண்டு கண்டிஷனும் ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூன்னு வரும் சாரி கரெக்ட்னு வரும் ஒரு கண்டிஷன் தவறு இருந்தாலும் இன்கரெக்ட்னு வந்துடும் ஓகேங்களா இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துங்க இதை வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இஃப்பையும் அண்டையும் பார்த்தாச்சு அடுத்தது இஃப்புக்கும் ஆறுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் எப்படின்னு பார்ப்போம் அதே மெத்தட் எடுத்தாங்க இப்போ ஈக்குவல் டு இஃப் ஆர் இந்த ஆறுனா என்னென்னா இது அல்லது அது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தாலும் ட்ரூன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ அண்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எடுத்தோம் ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் தான் ட்ரூன்னு எடுக்கும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாச்சும் ஒன்று இது அல்லது அது ஏதாச்சும் ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தாலும் ட்ரூன்னு எடுத்துக்கும் இப்போ பாருங்கள் அதே மெத்தட் எடுத்தான் டி ஒன் கிரேட்டர் தென் பத்து பத்துக்கு மேலேன்னு சொல்லியிருக்கேன் காமா இ ஒன் கிரேட்டர் தென் பத்து இப்போ ஒன்று ரைட்டாக தானே இருக்குது இப்போ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் காமா அதே மெத்தட் எடுத்தாங்க ஒன்றுமே மாற்றல நான் அதே திருப்பி திருப்பி அடிக்கிறேன் காமா இன்கரெக்ட் இப்போ பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ என்னென்னா இப்போ என்ன இஃப்னு ஆறுன்னு என்னென்னு சொல்லிட்டேன் ஏதாச்சும் ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தாலும் ட்ரூனு எடுத்துக்கும் இப்போ வந்து இது ஃபால்ஸாக இருக்குது டி ஒன்று வந்து தவறாக இருக்குது இ ஒன்று வந்து ரைட்டாக இருக்குது இப்போ என்ற தட்டுங்க கரெக்ட்னு எடுத்துக்கும் அதுதான் அண்டுக்கு வந்து நான் சொன்ன ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்கணும் ஆறுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று கரெக்டாக இருந்தாலும் கரெக்ட்னு எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துங்க அடுத்து நெக்ஸ்
ப்ராய்டில் திருப்பி க வந்து இன்கரெக்ட் ப்ராய்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இது ஆக்சுவலாக என்னங்க அப்போ டி ஒன்று வந்து பத்துக்கு டி ஒன்று வந்து பத்துக்கு மேலே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் என்ன அது ரைட்டு சாரி தவறு இந்த கண்டிஷன் தவறு தானேங்க அப்போ என்ன சொல்லுவோம் இங்கே நாட்டுன்னு கொடுத்துருங்க இது தவறு இங்கே நாட்டுன்னு கொடுத்ததுனால கரெக்ட்னு வந்தோம் ஓகேங்களா புரியல ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இந்த உள்ளே உள்ள கண்டிஷனுங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன் பத்துக்கு மேலே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த நம்பர் ஓகேங்களா இது ஆக்சுவலாக பத்துக்கு மேலேயா இருக்குது தவறு அது அப்போ இங்கே நாட்டுன்னு கொடுத்துருக்கனால தவறு வந்து என்ன ஆகிடுது கரெக்டாக ஆகிடுது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறது ஓகேங்களா இவ்வளோ அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று விட்டுட்டேன் சாரி இஃப் எரர்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியமானது இஃப் எரர்னால் என்ன இஃப் எரர்னால் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சில ஃபார்முலா அடிக்கும் போது தவறான ஆன்சர் வரும் போது நெஸ்ட்டு வேல்யூன்னு வரும் இல்லைன்னா டிவைட்னு ஏதாச்சும் வரும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு நூறு நூறு நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பரை நான் பத்தாவில் வகுக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ நூறு நூறு நம்பர் இருக்குது ஜீரோவில் வகுக்கிறேன் ஜீரோவில் நூறு வகுக்க முடியாது ஓகேங்களா இப்போ சிம்பிளாக அதை கொடுத்து பாருங்களேன் ஈக்குவல் டு என்னது சி ஒன் டிவைடட் டி ஒன்று கொடுக்குறேன் கொடுத்து என்ட்ரு தட்டுங்க கரெக்டாக பத்துன்னு வந்துருது இப்போ நூறை வந்து பத்தாவில் வகுத்திங்கன்னா பத்துன்னு கரெக்டாக வந்துடுது இப்போ பாருங்கள் இதை வகுத்து பாருங்கள் இதை அப்படி இழுத்து பாருங்கள் இந்த மேலே உள்ள ஃபார்முலா அப்படி நம்ம எழுத்துக்கலாம் கீழே ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி எழுத்திங்கன்னா வந்துடும் ஆன்சர் இப்போ என்ன அவ்வளோ கொடுத்தீங்களா இது ஆக்சுவலாக தவறு ஏன்னா ஜீரோவில் நூறை வகுக்க முடியாது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லணும் ஒன்று எம்டியாக வந்துடணும் இல்லைன்னா ஜீரோன்னு வரணும் இந்த மாதிரி வரக்கூடாது ஓகேங்களா சொல்கிறது புரியுதுங்களா இந்த இடத்துல வந்து எம்டியாக வந்துடணும் இல்லைன்னா வந்து ஜீரோன்னு வரணும் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என்ன செய்ய வேண்டியது இந்த நீங்கள் இஃப் ஏரர்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டு இஃப் ஏரர் இஃப் ஏரர்னு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பிராக்கெட்டில் அதே தான் சி ஒன் ஸ்லாஸு டி ஒன் கொடுத்து பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஜஸ்ட் என்ட்ரு என்ன உள்ளது டி சாரி சி ஒன் ஸ்லாஸு இஃப் எரரு இஃப் எரரு சி ஒன் சி ஒன்று தான் இது சி ஒன் எவ்வளோ சி ஒன் இஃப் எரரு சி ஒன் ஸ்லாஸு டி ஒன் ஈக்குவல் டு இஃப் ஏரர் சி ஒன் ஸ்லாஸ் டி ஒன் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் என்டர் ஆ ரை சாரி இதை கொடுத்துட்டு பக்கத்தில் என்ன ஆன்சர் வரணும் அதை கொடுக்க மாட்டேங்க கம்மா கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு இதுமாதிரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஜீரோ அதாவது ஒன்றுமே வராது என்ன கொடுத்துருக்கேன் கோலங்களுக்கு கம்மா கொடுத்துட்டு ரெண்டு டபுள் கோட் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இந்த ஜீரோ அப்படி விட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டுங்க இப்போ கரெக்டாக எடுத்துக்கோ பத்துனு வந்துருச்சு இப்போ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல இங்கே வந்து அது சப்போஸ் இதனால் வகுக்க முடியலன்னா இந்த இடத்துல கோசமாக விட்டுறது எம்டியாக விட்டுறோம் அந்த இடத்துல ஓகேங்களா இங்கே ஜீரோன்னு வேணால் நம்ம செட் பண்ணலாம் எப்படி செட் பண்ணுறது இங்கே போய் பண்ணிக்க வேண்டிதான் இந்த ஃபார்முலாவை போய் இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்லுது ஜீரோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த வேல்யூ வராமல் ஜீரோன்னு வந்துடும் இப்போ இதை வச்சு எழுங்க அதை என்ன வந்துச்சு பாருங்கள் ஜீரோன்னு வரும் இல்லை நம்ம எம்டியாக விட்றதுனா எம்டியாக விட்டுடலாம் எப்படி விட்றது எம்டியாக விட்றதுன்னா இதில் போய் இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு டபுள் கோட் மட்டும் கொடுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா எம்டியாக வந்துடும் இப்போ இழுத்து பாருங்கள் அது இந்த இடத்துல எம்டியாக வந்துடும் சப்போஸ் வகுக்க முடியலன்னா இந்த இடத்துல எம்டியாக வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீடியோ கிளிப்பை பார்த்தது ரொம்ப நன்றிங்க இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு வந்து புரியலன்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு இடம் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு புரியலன்னா எனக்கு வந்து அதில் இமெயில் எடுத்துருக்கு அதில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் வேணால் திருப்பி வந்து விளக்கமாக உங்களை எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வ